بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين فلن دريمة لا دريمة أدريمة برزامة تتونا ينبر الله أمدرور أتى فلن دريمة ذا بتن بريتي نديم ذا فعل يكركوم سلوات ذا السلامة ينبر تدرقول إن الله تقول إن بيعم بريس محمد مصطفان sallallahu alaihi wa sallam. Filimisht të ndëruar shikus të televizionit Spin TV, me leonit të ju përshëndes, me përshëndetin e bekuar islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakat. Pacja me shira mirësit e Allahot që ufshin në biju. Njëherë duke lutër Allahot në madhruar që ditët të cëndimi duke i kaluar me agjurim, këtë sakrificin që imi duke bërë për hirë të Allahu të madhruar këto ditë të gjata dhe të nëzeta e lusim Allahu në madhruar që të nga zavënsoj me fladin e pëmëve të gjenejt s'ka dushim të ndëruar besimtar që njëra prej begative që i posedon kryesa njëri pa dushim që është edhe koha shpesh njerëzit i përmendin begatit e Allahu të madhruar ndikush përmend pasurien, ndikush përmend pushtetin, ndikush përmend thmijet, për njëra prej begative, më të mëdhaja që Allahu i madhruar ja ka dhenë kryesis njëri, pa dyshim që është koha. Dhe ne duhet jemi për atyre njerëzve të cilet këtë begative të madhe të Allahu të madhruar, duhet të shfridzojmë aty ku ne e fitojmë kënaqësin Allahu të madhruar. Allahu i madhruar në Kur'ani Kerim, për në thëtë Bismillahir Rahmanir Rahim, Wal Asa, Inna l'insana lafi i khusar, Illa l'lëdhina amanu wa amilu salihat, Wa tawasaw bil haq, Wa tawasaw bil sabr. Pashakohan, Vërtet njëriu, është në një humbjet të sigurët, me përjashtim të atyre që besuan dhe bën veprat mira, e këshiluan njëri tjetërin që t'i përmbahan të vërtetës dhe përësit e njëri tjetërin që të jenë të dëruar. Allahu i madhruar në këtë surët e Kur'anit është betuar në kohën. Kjo të regon se sa rëndësishme është kohën e islam. Djetarit islam kanë dhenë mëndime të ndryshme në lidhje me ajetën e Kur'anit o e lasër, pas shakohen. Njërë ndër komentatorët e Kur'anit, Fahrudin e Raziu, kër e ka komentu fjallin e Kur'anit që Allah i madhruar për thëtë në Kur'an, o e lasër, pas shakohen, thëtë me kohen është për qëllim që Allah i madhruar është betuar nga se Koha është diçka shumë rëndësishme për njëriun, sepse në të ka që ditë ndryshme, në gjendët gëzimi, hidrimi, pasuria, varfria, pra gjithë gjë është të lidhur me kohën. Kemi shumë hadithe porosit për gamberit alaihi salatu wa salam, se sa është rëndësishme kohën e islam. Transmeton Muadhi ben Gjebeli nga për gamberit alaihi salatu wa salam, që pegameri ka thënë nuk do të leviz këmba e birit e ademit për pa o pytur për katër gjëra. Rëthjetës e ti se si e kaloj, rëthërini se ti se si e shfrydzoj, rëth pasuri se ti se si e fitoj dhe si e shpenzoj, dhe rëth dituri se ti se shfar ka punuar, shfar ka bërë me të. Ska dyshim të ndëruar besimtar që gjdo gjënë këtë jetë është të ndëllidhur në ngusht me kohën. Një ashtu dhe filozofia e kohëve të namazit është të lidhur me kohën. Për këtë rësuje, i orasisht, djetarët islam, kur ka folur për kohën e namazit, ka thonë në pes namazit ditore janë peshorja e ditës. Namazi i gjumas është peshorja e javës. Muaj i Ramazan është peshorja e vitit. 
dhe haji është peshorja e jetës. Për të ditur, më mirë nësie në kohës të nëruar besimtar, pa dyshim që koha i ka dhe disa veqori që ne do t'i kemi parasysh. Prej veqorive të para të kohës të nëruar besimtar është se koha kalon shumë shpejt. Për deri sa kalon shumë shpejt, ne do të mundohemi që maksimum të shfridzojmë kohën. Sepse koha ecën shumë shpejt, dhe ne do të mundohemi që brenda kësaj kohë t'i lam disa gjurëm të mira. Shemblën më të mirë, në këtë rast, e kemi pegamerën Allahot, Nohin a.s. I si dhe kështë të jetuar me vitet e gjata, sa që kur është pytër Nohi a.s. Se sa ju ka dok e gjatë kjo jetë, të të më ka dok si kurse me hi për një derë dhe me kalu në derën tjetër. Edhe pse ka jetuar shumë gjatë, ju ka dok që koha ka ecë shumë shpejtë. Por a thot në dëruar besimtar, ne që jetojmë shumë ashkort se këj pegamerja Allahot, sa jemi duke e shpridzuar kohën në ato punë ku pa dyshim e fitojmë kënatsin Allahu të madhruar. Aja që kalon nga koha të ndëruar besimtar, nuk kemi mundësi na me rikëthy. Për këtë arsye, Hasan El Brasrio në një thënjët e ti ka thënë, sa herë që lind djeli, vjen një ditë re, një thërës thërët, o birë ademit. Unë jam një ditë re, jam dëshmuës, jam dëshmitarë për tyje, andaj me shfrydzo mua, sepse unë më nuk do të këthehem kur deri në ditën e gjukimit. A thotë të ndëruar besimtarë, cilat janë dëtyrat e muslimanit në dajë kohës. Dëtyra e parë që besimtarë i duhet të ketë parasysh të koha, është duhet të ruaj fërtë kohën. Hasan El Basriu në një thënjët e ti ka thënë, ka ma rritur njerëzë, që atë shumë e kanë rojtur kohën dhe janë kujdesur për kohën, më shumë se disa njerës që i ruajnë parat, apo e ruajnë pasurin e tyre. Amere bin Abdul Azizi në një thënjët e ti ka thënë, dita dhe nata punojnë të këti, por ti a do të punosh të kato. Djetarit islam a qërën dhe kanë logarit personin i cili e ka humbur kohën, sa që kanë thënë djetarit islam në një thënjët e tyre, prej shenjave që njeriu është i hidhruar nga ona Allahu të madhruar, pra Allahu hidhrohet dhe zemrohet me ta, është kur njeriu e hargjën apo e kalan kohën e ti kotë. Omeri radhi Allahu anhu, ka qenë shëmbëltyra me e mirë se si e ka shfridzu kohën. Se si e ka menagju kohën e tina në ato punt, ku ka kërku Allahu i madhruar. E dim që omeri radhi Allahu anhu, është e njohër thënja e tina që ka thënë, kur duhet të flaj unë? Nëse flaj dhe pushoj natën, do t'i la mangu i badetet Allahu të madhruar do t'i la mangu porosit e Allahu të madhruar, nëse flej dhe pushoj ditën, do t'i la mangu porosit dhe obligimet që kam dhe njerëse. Ke ishte gjenerat e artë ndëruar besimtar, që Allahu i madhruar, u kishtë të dhanë bereqet njetën e tyre, nësajet e asaj, që e kanë shfridzuar kohën maksimum, e kanë shfridzuar kohën aty ku ka kërku Allahu i madhruar, Aty ku pa dyshim arri njeriu shpërblime dhe se vabet mëaj edhe në këtë jetë, një ashtu edhe del fitimtar dhe faqebar par Allahu në akhiret. Shambull matë mirë dhe shambull konkret dhe ndëruar besimtar, e kena shukën e pegamberit alihi salatu wa salam, sa adi ben muadhi, e din për këtë shukë pegamberit alihi salatu wa salam që a dit kur ka vdek, është dri dhe arshë i Allahot. 
Për në qofë se na parashtrot një pyte të ndërruar besimtar, që farë ka bërë kë shok i ndërruar i pegamerit alehi salatu sram që Allahu mi avan këtë privilegj, që mu drejdh arshë e Allahu të për ta, dhe me marë pjesë në varrimin e ti në adhe me lajket e Allahot. Saadi ben Moadhi, kër e ka planu islamin, ka qenë në moshën 30 vjeqare. Në ditë kër ka vdek, ka pas 37 vjetë. Vetëm 7 vjetë i ka pas në islam. Por a thu që farë punë ka bërë, kë i ndëruar, kë shok i pegamberit alehi salatu islam, që Allahu i madruar, i java këtë privilegj. Ska dyshim që kë kë i bekuar, kë shok i pegamerit alehi salatu islam, e kishtë e kuptu qëlimin e kohës, e kishtë e kuptu rëndësien e kohës, duke u gjand ofër porosivet Allahut dhe porosivet pegamberit alehi salatu asalam. Pegamberi alehi salatu asalam, neve nga ka të regu se si besimtari duhet me menagju dhe me nda kohën e ti gjatë ditës dhe natës. Pegamberi alehi salatu sëllam të regohet që e ka marë prej thënjeve të Ibrahimit alehi salatu sëllam apo prej fletushkave të Ibrahimit që njëri u kohën e ti duhet me nda në katër pjesë. Pjesën e parë të kohës që njëri e ndan duhet a ndan për t'ju lutur Allahu të madhruar. Pjesën e dytë kohës ndan për t'i kërkuar logarive të vetës të vetë. Një pies ndan për të medituar për kryim të rinë Allahu të madhruar, pra që Allahu i madhruar ka kryu dhe një pies ndan për nevojat jetësore. Kër jemi të kjëndare të ndëruar besimtar, dhe të kisha ndan një nxari me juve se si gjenaratet e para të islamit e kanë shfridzu kohën aty ku ka kërku Allahu i madhruar. Një nxari e tilë është me imamin e ndëruar, imam e Bohanifën, rahmetullahi alej, Allahu e pas më shiru, të regohet që e Bohanifja një natë në gjami pasi që e ka falë namazin e jacijës, është ndalë në gjami duke medituar për dy ajetë të Koranit që Allahu për në thënë Koran, Bismillahi rrahmanin rrahim, fe me jamel me dhkale dhërëtin hajra jera, o me jamel me dhkale dhërëtin shërra jera. Kush e bon një vej për të mirë, sa do e vogël kofta, sa grim, sa atomit, ka me marsh për blimin të Allahu në akhiret. Po një ashtu, aj personi që do e bon një vej për të keqe, sa do e vogël qofta aja, ka me marrë në dëshkimin për atë në akhiret. Të rëgo që e bëhanifë, rahmetullahi alej, atë shumë është ndalë dhe ka meditu për këto dy ajetë të Koranit, sa që thua që, kur ka arë më e zini gjamis me thirë e zanin për namazin e sabahot, imam e bëhanifë, rahmetullahi alej, i ka thonë më e zinit, ndalë më se mbyllë dere në gjamis, se po vijë edhe në po dalë prej gjamis. Më e zini drejtohet imamit të ndëruar e bëhanifës, thëtë ja imam, thëtë une erdha me thirë e zanin për namazin e sabahet. Pra e bëhanife, zotje pas më shiru, kishtë ndajt prej namazit të jacis, deri në namazin e sabahet, duke meditu për këto dy ajete të Koranit. Isha la zotje i madhruar në bëm për atyre njerëzve të selet, Aty ku kërkon Allahu i madhruar, ato punë që Allah i kërkon prej neve, ne të jemi afer punëve që ka kërku Allahu i madhruar dhe pegamberi alejhi salatu wa salam. Njëra prej gjyra të ndërruar besimtar që të ri tanë dhe të kenë parasysh, është të shfridzojnë kohën maksimum. E në veçanti, ata që jena për shkolla të shfridzojnë kohën e tyre, afer librave të tyre, sepse aty është kënaqësia e Allahu të madhruar. Do të kisha përfëndu të nëruar besimtar këtë legjerat me një thënje që pegamberi alehi salatu sram një dit prej ditve po e këshilën vajzën e vetë fatimen. Ka lej pegamberi alehi salatu sram pranë fatimes dhe e pa që nuk ishte zgjuar herët në mëngjes. Pegamberi alehi salatu sram po i thëtë fatimes o i bia ime zgjohu dhe dëshmoje rrisku në Allahot sepse në këtë moment ndohën funizimet, 
ndaha të rejshku i Allahot. Zotin Abu për atyre besimtarëve të cilët vazhdimisht mundohemi që fjalet e Allahut të çojmë në vend. Por asnjë të pejgamberit alayhi salatu wasalam të jetësojna, vazh Zoti Xhelalu u xhele Xhelalu që edhe këto ditë Ramazanit të shfrytzojna në ato punë e mira ku ka kërkuar Allahu dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe në krejt nsaje të këtij muaj të bekuar Zotit na mshiron të na fal dhe të na bon prej banuarve të xhenetit. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.